，副总、啊、好。嗯，哎，明九，咱们去全聚德好好吃一顿。怎么了，明九？去不去？副总，您忘了今天晚上了？哎呀，今晚总督大人会派人收缴庞大帅的烟土，没我们的事儿。这，煮熟的鸭子就这么飞了？听我说啊，姓庞的这棵大树是倒定的。假如我们还贪图那点小钱的话，很可能变成他的殉葬品，预期我们冒天大的风险。倒不如现在立他一功，弄个总督做做。三年清知府，十万雪花银，还怕没计划捞钱吗？啊，怎么样，赞成吗？大人说的有理，我赞成。我告诉你啊，何况现在那个姓庞的。已经断气，我们顺便来个大义灭亲，就说他是畏罪自杀，合情合理，没人会怀疑。哎，这么好的事儿，不该庆祝一下吗？啊，是，走了，我请客，啊，走。很贵的，弄洒了，你们可赔不起，知道吗？你们都听着啊，把财加紧干，麻利点。老财，是副都找你，哎，就在那边。啊，副都，副都，哎，老财啊，帮我办件事。呃，好好好。明九，嗯，啊，知道吗？哎哎，好。交给我吧，那就好，好好干啊！哎哎，我大哥会有危险，我大哥，我大哥，我大哥
，午饭在这儿呢，记得准时吃，知道吗？知道了。别净挑重活累活干，要是累了就歇一歇，少挣一点没关系的。知道。<笑>还有。哎，你再不让我走的话，我就知道了。好了，不说了，你走吧。啊，对了，今天我运货肯定要很晚才能回来，所以你就别等我了。我要等你，因为我有事要跟你商量。什么事？啊？好你个文良玉，连这事都不记得了。算了，我不理你了，你走吧。哎，哎哎。好了好了，我知道你是说婚礼的事，我一直记在这儿呢。嗯。愿得一心人，白首不详。这辈子，下辈子，下下辈子。这儿只为你一个人跳动。我知道了，我等着你。好，温大哥。啊，怎么了？我舍不得你走。傻瓜，我又不是不回来。好了，听话，等我回来。什么？来找你，跟我走吧。放开我！别慌，我只想跟你叙叙旧。我没空。要是我到电影公司去找你，可就不止我一个人了。我也是你的救命恩人，就一杯咖啡。就一杯咖啡。现在很忙，失陪了。哎，等等，我有话跟你说。别来找我，过得好就好。可是我最近过得很不好，开心每天都折磨我，我过得很不开心。老天爷对你很公平，他让你拥有荣华富贵，自然也会夺走你一些东西。鱼与熊掌不能兼得，不能什么事情都如你所愿。可是我现在连开心的房间都进不去。天只能睡在那个阴冷的小房间里，是不是跟当初你把我们一家人关起来的那个小房间一样啊？李佳，你就别嘲弄我了，我是真的很不开心。方天宇，人不能什么都要，你已经得到了很多东西，如果你要再不满足的话，你会遭报应的。我已经遭报应了。失去你是我最大的报应。开心跟你完全是两种人，你善良，他粗野；你善解人意，他很蛮不讲理，你知道吗？我真的很怀念我们以前在一起生活的情景，那是多么快乐的时光！真的。如果我是男人，绝对不会在别的女人面前说自己妻子不好的。不是我妻子，我心中的妻子只有你，于香。
什么？啊，你自己来吧。太高的我够不着啊。那我就够得着啊。你是男人吗？嗯，你什么时候发现的？就刚刚去、哎、去。你们在干嘛、啊哦？小姐，小姐，您看这树上有什么鬼东西啊？哎呀，很简单啊，把它拿下来不就知道了吗？哎、呃，是。喂，给。躲在仓库，大宝，我们家里有仓库吗？好像在那边，老爷不许人靠近。你快带我去，快点！小、哎、姐，你看，就这儿。哦大宝，大宝，开心呢，我有急事，等我回来好不好？一切小心，你的平安对我很重要。你再说一次，这个世界上，只有你一个人对我好，我等你回来。休息，吃的太差了。温良玉根本没有资格说爱你，因为他连你基本生活都满足不了。这些我根本就不在乎。可我在乎。我希望你过得更好，吃得好，用得好，穿得好。我不需要。玉香，你知道吗？自从我第一次遇到你，我和你掉进水池那一刻，那时候我就下定决心，如果有一天我有能力的话，我一定会好好照顾你。对你好，那都是很久以前的事儿了，我都忘了。可我永远都忘不了。我的生活就不用你操心了，只要我能和我爱的人在一起，我相信一切都会好起来的。云香，为什么你还这样执迷不悟呢？我告诉你，如果不是我给他安排在码头工作的话，可能你们早就已经饿死了。那我谢谢你。只要他还有一双手，他有一口饭吃，我就有一口饭吃。除非他死了，那我也不活了。陛下，他能给你的，我能给；他给不了的，我也能给。现在还给你，云香。方天宇，咱们之间发生了太多的事，让我根本无法接受你的爱。再说，我爱的人，我会爱他一辈子。送出去的东西是不能收回的。这个如意，原本就不属于我。
一定是你老婆给你做的吧？是啊。哎呀，有老婆疼就是好啊。你也赶快整个。我哪有我哪过那么好的命啊？<笑>走吧，走吧，走吧。八零，上车了。哦，来了。哎，上来！哎，嘿，去，走！温大哥，温大哥，喂，哎，借您吧，用一下。我的妈，很贵。哎，够了吗？哎。你怎么会来这儿？干什么？我等一会儿再跟你解释吧。你赶快跟我走啊！米还没卸完呢。哎呀，这些不是什么大米，这些是鸦片啊！被抓到是要杀头的。喂喂，你是谁啊？别在这胡说八道！走走走走走，我胡说八道。好，你自己看。哎、这些是大米啊，你留着吃吧。吴大哥，快走走。这是小姐啊，你看看这牌匾，现在是我们方老爷的府邸。躲开，躲开，躲开，躲开！哎，让出去！啊！娘，方老爷，嗯，哦，还没走啊？看好了，我担心你们记性不太好。拿走了一些不属于你们的东西，走。啊！你们，放开！放开！放手！放开！这些都是我的，娘，娘，这些都是身外之物，我不要了，我行的，这是活命的，这是我全部家当啊，娘。都给我放下！啊！这是我的。给我放下！你不要伤害我娘！你要杀就杀我，你不要伤害她。我告诉你，拿别人的东西是不对的，因为这些东西不是你的，从来就不是你的。你们母女俩真的很有意思，一个喜欢拿根本不属于自己的东西，还有一个呢。是自己的东西根本不拿走。你以前不是一直吵着跟我要这个吗？好，我今天实现你的愿望，给你。许
凶手，你这个凶手！你凭什么说我是凶手？庞大帅是你杀的，是你杀的！你最好给我搞清楚，是那个姓庞的自己走私烟土，畏罪自杀，跟我有什么关系？嗯，我告诉你，你们要怪只能怪你自己，摊上这样的男人，摊上这样的爹。属于我的东西都给我说好。是。好，还有，以后没有我的命令，这两个人不准踏进方府半步。是。以前记载的大事本哦，王府的大事本
这么晚了，怎么还不回去？我想再试试明天的妆。别太累了。嗯，你想那件事情，放心吧，我已经伤心过了，一切都已经过去了，不会影响工作的。我不是这个意思，我是担心你想不开。我想得很开啊，不管缺了什么人，我都应该好好的、快乐的活下去。你干嘛这么看着我？我说的是真的。那就好。要不要一起去吃点夜宵？不了，我再待一会儿，一会儿就回去了。好，别太晚了。
你坐。啊，我是专程过来看看姑娘，既然没什么事，我就先走了。哎呀，哎，姑娘，你没事吧，红姑娘？哎，你先坐。啊，我这几天天天想着一个人，念着一个人，吃不好，睡不好，所以有点头晕。红姑娘想的是谁？我马上帮你把她找来。我想不用找了，远在天边，近在眼前。这，这，名酒何德何能？我不许你这么说。愿得一心人，白头不相离。自从那日你跟我说对不起之后，我只知道你是个好人。只可惜我出身青楼，配不上你这样的人。红姑娘，你别这么说。其实我，我，我要让你乖乖的落入我的圈套，听我的摆布。哎，等着瞧吧。方天宇欠我的，我要让你给我一笔。酒今朝醉，如果你看得起我百日红，就喝了这杯酒。姑娘好像不舒服，你赶紧给她找个大夫来。啊，是是是，我马上就去。嗯，啊，花妈妈，嗯，不用了，你先带公子去换身衣服，我没有什么的。啊，我没关系。不行，这是我的地盘，让客人宾至如归是我的本分。妈妈，你还不快去、啊？你真聪明。哎呀，不是，我是真的很难受。啊！白日红啊！你呀，你，你让我说你什么好啊？前段日子你说身体不舒服，接不了客。有了个冤大头名酒，我也同意了。你知道现在一个多月了，我想你总该好了吧？结果你还是老样子。哎，谢谢花妈妈。我看呀，我迟早要喝西北风了。花妈妈，我也不想啊。我，你这到底害你什么病啊？来。你，不会有了吧？啊，什么时候的事儿？谁的？明九的？你哑巴了？你说话呀！你说，不管是谁，花妈妈都替你做这个主。就是庞大帅的乘龙快婿，方天宇。什么？是他？他不是才和开心成亲吗？怎么又把你的肚子搞大了？哎呀，走，咱们现在就找他去。这事儿啊，不能就这么算了。他要不。
不给三五百两银子，这事儿就没完。哎，你怕什么？越是有权有势的人啊，就越怕这事儿传出去。他要是不给钱，哼，我就把这事儿捅到报社去了。你误会了花妈妈，我不是不让你去，我总觉得时候没到。你是说，你想想看啊，如果我们现在去找的话，肯定得到的是一笔小钱，他一定会让我把孩子打掉。可是如果我把孩子生下来的话，那我就能挑他一笔大的，说不定还能娶你回去做小。是天价，哎呦，不愧是我一手带起来的，就是会算计。哎<笑>，可是呀、啊，你呀、啊、就得吃点苦头了。哎，这十月怀胎，可不容易熬啊。我知道了，花妈妈。但是，你一定要好好管住你的嘴，<笑>我可不想功亏一篑啊。是是是是，我听你的。哎，哎呦，你安心生养，嘿，这小家伙，将来可是我们的大财神呐！啊！哈哈哈哎呦，爷爷，请请！啊，爷，请请，里边请！你看看你，发什么愣啊你？哎。哟，九爷什么风把您吹来了？我找红姑娘。她已经不在这儿了。不在，那她去哪儿了？自赎自身离开了，我也不知道她去哪儿了。她赎身居然没有告诉我。哎，九爷，她这么做也是为你着想。你也知道她最近一直不舒服，她想给你留个美好的回忆，免得有一天她出了什么事儿，当你想她的时候总是病病歪歪的样子。这可都是为了你呀！他临走前叫我给你一句话：“今生无缘，下辈子他一定要嫁给你。”哎，难得这青楼中还有这么好的女子，九爷，你真是有福气呀！一个包子，我的包子两文钱一个。老板，你就洗洗好吧。哎，去去去去去，两文钱都买不起，快走走走走。哎，走走走。老板，春红，春红。哎，春红，进来暖和一下吧。花妈妈，谢谢你的好意。可惜，娘真相做了一场梦。现在梦醒了，娘，别多想了，还想那么多干什么？你们的事儿，街头巷尾都传遍了，真是造化弄人呐！我这里呢，虽然是青楼，好歹也是有人情味儿的。走吧，跟我进去暖和暖和。一家人客气什么呀？来。